Nice Game 的朋友，大家好。今天我要跟大家分享一个新的东西，就是之前我们在我们的这个 Vlog 里面有，呃，跟大家提到，就是三轴的稳定器。那三轴稳定器目前在市面上有，已经有越来越多的品牌。不过到目前为止，市占率最高的还是这个智云的三轴稳定器。所以呢，今天我们要跟大家介绍一下，就是这个智云 Smooth Two， 就这一款。Smooth Two， 上次我们在去花莲赏金的时候呢，就曾经拿过这一支三轴的稳定器。那但是一直没有机会跟大家开箱，所以呢，今天呢，我们要为大家开箱，正式的开箱，让大家跟大家介绍一下 Smooth Two 最新的产品。对，那我们现在找个地方打开，这边吧，因为我们现在在公园。对，那因为呃带小孩子来这边玩，然后顺便开一下。好，这个是它原本的包装，它现在智云的包装跟以前不太一样，越做越漂亮。那现在都是彩色包装，黑色哦。然后这是，我们看一下这个是什么？说明书，说明书。然后呢，还有哦，感谢卡，它有 Facebook， 对你都可以上 Facebook 加入他们的这个 Facebook。然后还有产品保护卡。那现在我要介绍本体了。这个就是智云的三轴稳定器，那呃，可能还有一些朋友对三轴的稳定器可能不是很熟悉。以它这一支 Smooth Two 最主要用来是平衡这个 iPhone。那我们今天来测试一下、哦，这个 Smooth Two 呢，跟以往过去不一样，就是它的这个呃整个外观的设计啊，跟它的按键啊、开关啊。都做了特别的改进，而且呢，握起来手感特别好，握起来手感特别好。然后呢，现在我们就来装 iPhone。首先呢，我们要把 iPhone 架在上面。这个因为它是它这边是一个夹具，可以它可以用 iPhone 6跟6 Plus， 还有一般的手机都可以。好，开关在下面。哎、欸，不是，以前的开关在下面了，现在已经改到这边了。这边有一个呃镜头的电源键，在这边按住长按不要放，按住不要放，好，真的打开了，好，开启了，哦，有没有？这样就这样就开机了，这样就开机了。然后呢，打开你的 iPhone， 打开你的 iPhone， 这样就可以拍照了，这样就可以拍照了。它就是可以呃，所谓三轴就是。左右、前后、上下，好、哦，三轴稳定，所以它非常适合呢。我们出去旅游的时候，或者一般拍微电影的时候可以使用。那这是目前，呃，在早期以前在拍影片或拍电影的时候，一般拍微电影的时候，要拍这种稳定的呃效果，都要买很大很大的这种背在身体的，或者是用这个滑轨的方式。那现在目前呢、啊，简易的方式啊，可以很方便，就是让可以轻松的拍出一个很稳定的一个影片。那这个就是我们自己三轴稳定。然后这个三轴稳定器呢，在以前智云的 Smooth 跟 Smooth Two 呢，它最主要的差别，这一次它用了这个 A P P 可以直接控制你的手机的 iPhone。那呢，我们我们我之前已经有先做了一个功课哦，它就是它这个地方它是可以有一个智云 Camera。智云 camera 允许，那我们来试试看，它是可以直接用这里的按键去控制你的智云的三轴纹，哎、欸，控制你的手机。我看一下啊，它要开启蓝牙，它要开启蓝牙。哎呦，找到了，用蓝牙，哎、欸，这样就连线成功了，好快、啊，真方便。这样子连线成功，那快门键应该是这个吧？你看这里一个连线中，按一下，哎、欸，真的哎、欸，你看这样就可以拍照，按这个地方拍照，有吗？拍照，拍照。所以如果我现在设定是，我现在是拍照模式嘛，照片，那我如果选择视频就是录影，按下去，哦，现在已经在录影了，你看。直接这样子就在录影了
好方便哦，这跟以前的第一代真的差很多，非常方便。好，那我们把录影关掉。那这边还有 ISO 值可以调整，所以这一次它的这个整个 APP 啊，做的比以前好太多。你看 ISO 一百的时候就有点太亮了，更不要说 iPhone 两百、四百过亮。所以我们把它用自动，我们把它用自动，然后还有曝光可以加、欸，曝光可以加一格、加两格。加三个，你看这样太亮，减一，逆光的时候，所以现在是零，好，这样是这样子，白平衡，哇，白平衡还有分，然后还有镜头反过来 ，Hello， 对，然后还闪光灯，闪光灯，对，我们再把它转过去，所以呢，简易的功能几乎都有啦，而且这次 A P P 改化超强的，让我们手机可以直接它跟它连线，模式二，这反向模式。你看我这样子的时候，它会这样子。这是模式二，我上来的时候，它就跟着上来。这是模式二，那模式一呢？就是按一下回来，跟随模式，有没有？不管怎样，它就是。然后模式三，我锁定模式，它还有锁定模式。你看，你看我这样转，这个是模式三，锁定模式。所以我只要，我可以这样子走。我还是这样走，它还是面向那边，超方便。好，我们现在回到模式一，跟随模式，跟随模式是我们最常用的，跟随模式是我们最常用的。跟大家介绍，就是智云这支 Smooth Two 有个更厉害的是什么？就是譬如说，你如果有时候你必须要用到直播或者是干嘛，因为现在很多直播软体啊，笨笨的。但现在直播软体，它你要直播的时候，它还是需要拿点数的部分的话，就是可以拿横的。不过这个功能在还没他们改进之前呢，智云就已经先想到了。像这个直播功能，比如说你，比如说再弄一个再直播好了，你是拿这样子的话，智云它会自动去侦测你现在是拿横，它它可以帮你稳定。你看，横的，横的，不是直的，不好意思，修正。你如果本来是这样子，横的，你要改成直的。哎、欸，喂，直的，改成直的，它就会跟着变直。对，这是目前 Smooth Two 最厉害的地方，你就可以这样子直播啊，直播你可以这样子拿，直播，只是说要拿横的，因为没办法，这个因为机械的关系，它机械有点关系，不可能说这个轴变成在这里，然后是直，没办法，你就拿横的。但是因为了应付有一些直播软体，到现在还是只能用直的。那我还好，我们现在的 Facebook 不需要 ，Facebook 红的也可以，红的它就回来了。这个就是最新的 Smooth Two 三轴稳定器。对，如果你喜欢拍微电影或喜欢拍影片，然后可以呃常常出外旅游，它是一个非常好用的一个稳定器。那现在目前已经上市，市面上已经开始在卖了。那所以我们现在呢，就利用这个机会呢，来拍一小段。那呃，我在这边跟大家分享一个。拍影片的一个小小的技巧，这影片跟照片有很大的不同。拍照片是怎么样？你拍出来照片是一张照片定生死。呃，影片的部分呢，呃，通常我在拍影片，我都会去观察周围的这个光线，尤其是光线在影片里面占的非常非常重要的因素。所以呢，因为影片就是属于动画嘛，它就是会动嘛。你如果说你能够掌握光源的变化的话呢，它在影片里面的氛围呢就会被展，就很容易被表现出来。所以你看到那边现在是逆光嘛，其实我很喜欢找太阳在哪边，逆光在那个地方。所以你再加上你有 Smooth Two 的太阳，哎，加上你有稳定器的话，其实你很容易可以拍出一段啊运镜。如果你能够掌握光源啊，掌握这些周周围的这个这个元素啊，你就很容易可以掌握这个。这个运镜的氛围，那我们来来，你跟我来，跟我来，我们来看一下，是逆光，现在这个是逆光，所以呢，其实呢，逆光呢可以怎么样展示呢？你看哦，其实很容易可以拍。我们因为我们现在有稳定器，所以你在拍的时候的画面呢、啊，就可以很容易，呃，哎，我的 r u n in run out 这边，你看，这个是这样，现在是，现在这个是什么？逆光嘛，然后这边刚好一棵树嘛，那你可以掌握光源的变化。比如说，我现在开始录影，然后我可以这样子啊，你看哦，这样子就是一个很简单的这个
入入这个什么运镜，也可以这样子。你看哦，然后太阳再跑出来，这个就是一个很简单的运镜，然后再加上配乐，就可以让这个整个画面光线呃的变化呢，产生出不同的效果。那这个是一个很简单的运镜方式，然后好像譬如说，呃，你可以找花啦，找草啦，譬如，像你看现在前面这一段，我现在临场发挥，真的，这有点难，突然临场发挥，你看，这个地方有草，对不对？然后这个地方，那个地方是什么？逆光，太阳光线在那里。所以你要怎么拍呢？所以你看，如果是这样子，有没有？有没有？光线的变化，然后再加上光晕，我们现在已经在拍了，你看。你可以慢一点，然后尽量，虽然它是三轴稳定器，但是你如果没有拿很稳的话，它还是会上下晃。三轴稳定器在左右前后的时候，它可以很稳，但是你如果是上下的话，它没办法。因为它毕竟它上下的这个 Z 轴呢，它是没有没有没有，不可能帮你去做平衡的。我们再试一试，你看，有没有这样就可以很稳定？我们来拍一段那个跑步的，好了，好不好？我们来拍一段跑步的，跑步的是，来，于姐，我非常需要帮助。你需要帮助，等一下，你你你跑步，爸爸跟你在后面跑。可以吗 ？One, two, three， 走。好，停。你看哦，你的画面一定非常晃，可是我放画面非常稳。我们来看一下，是不是？这是刚刚跑步的。你看画面多稳定，非常稳。对，这个就是三轴稳定器。好了，这是我们 Smooth 临场的开箱，临场发挥，拍个开箱，我们给各位参考。我们 m a n s c a n 呢，常常出去外面拍的时候有很多的工具，有时候有三种稳定器，有时候没有稳定器，因为有时候用到更大台的。那志宇现在也出了单眼的、微单眼的三种稳定器，下次有机会可以开箱给各位看。那毕竟因为我们不是很专业的山西做开箱的，所以呢，我们只能跟大家讲大概，而且呢，请大家多包含。我的习惯就是。我不太喜欢去讲太多太多的规格，我只喜欢讲概念，因为我认为，不管是山西也好，或摄影也好，或者任何其他，你要掌握它的精髓，也就是它的精神，以及你能够用到功能所在为最重为最重要。我不太会花太多太多时间去翻说明书或去研究它的规格，比如说它多少用多少的这个这个呃什么样的 CPU 也好，什么这些我通通通常不研究。我只用我用得到的地方，然后把它发挥到极致，好不好？今天就先先到这边，那下次有机会再跟各位分享更多新产品，就这样喽，拜拜。有抓到吗？没抓到。那你要抓到什么时候啊？不知道。我要等级六嘞，等级六了，那可以去打怪啊。对啊，啊你要带我去啊。去哪里打？等一下我看一下。要去哪里打？要去道场。去这里打。这里哦，还要跑到那个地方打哦。那个地方就是我们社区啊。道场哦。下往下那个啊。真的哦，这么麻烦哦。不会啦，很近啦。要要要打架还要跑到那里哦。可以，对。不是等级到了就可以打了。等级六是可以打，没错啊。就是任何一个地方打，还要跑到那里。反正我就是要去那边打就对了。走吧。嗯。走吧。